Salut à tous et dans cette vidéo, nous allons parler du chemin, du parcours, du succès en Europe. Euh, cette vidéo s'adresse exactement à tous ceux-là qui sont africains et qui viennent en Europe. Euh, je sais que quand on vient en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe dans n'importe quel continent, on a déjà une certaine manière de réfléchir et de voir la vie en ce qui concerne le succès. Et la question qu'il faut se poser souvent, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le succès réellement pour toi? Qu'est-ce que c'est que le succès pour, euh, pour tes amis, pour ta famille, pour, euh, pour tous ceux qui sont autour de toi? Euh, pour réussir en Europe, il y a plusieurs manières. Je pense que l'une des choses les plus difficiles, c'est déjà euh, d'être capable de déterminer soi-même, au plus profond de soi-même. Il faut déjà comprendre euh, qu'est-ce que ça signifie avoir réussi pour moi dans la vie. Et c'est un point qui est extrêmement important. Que tu veuilles venir en Allemagne, que tu veuilles venir au Canada, que tu veuilles venir en France, que tu veuilles venir n'importe où, euh, il est important de définir le succès pour toi en Europe. Euh, à l'époque, quand moi aussi je suis venu en Europe, euh, je ne savais pas, je n'avais jamais vraiment penché euh, ma tête, mes idées, ma pensée euh, sur ce sujet euh, de succès. Je me suis dit, bon voilà, on est venu étudier en Europe comme la plupart des Africains euh, en France, en Allemagne, n'importe où, on est venu en tant qu'étudiant. Donc pour nous, on était dans un modèle de développement normal. Ça veut dire en fait que euh, peut-être le succès voulait dire avoir fini ses études. Peut-être le succès voulait dire avoir obtenu un job. Peut-être le succès voulait dire euh, envoyer l'argent en Afrique pour aider sa famille. Peut-être le succès voulait dire envoyer des voitures en Afrique. Peut-être le succès voulait dire euh, lancer un business en Afrique en travaillant en Europe ou avoir des enfants. Il y avait beaucoup de choses, mais ce sont des choses en fait sur lesquelles on n'avait pas euh, prêté attention et vraiment médité là-dessus. Et ce qui fait qu'à un certain moment donné, tu vas te rendre compte que dans notre communauté euh, chez les Africains, il y a beaucoup qui, euh, une fois après avoir fini les études, euh, se prennent la tête. Se disent en fait que voilà, je suis arrivé, euh, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis cadre, je suis euh, ainsi de suite. Et ils se prennent la tête et disent qu'ils sont arrivés. Est-ce que le succès, c'est une destination? Est-ce que le succès, ce n'est pas plutôt un processus de développement? Aujourd'hui, tu es en train de vouloir faire tes papiers pour venir en Allemagne. Et après l'Allemagne, euh, supposons que tu aies même le visa pour venir en Allemagne, supposons que tu aies le visa pour venir en France, supposons que tu aies le visa pour venir au Canada, peu importe où tu aimerais aller. Une fois que tu vas arriver dans ce pays, euh, pardon, une fois qu'on va te donner le visa, le succès du visa sera fini. Tu auras eu le visa. Ça veut dire que ça ne sera plus un challenge. Tu auras eu le visa, ça ne sera plus un challenge. Un deuxième challenge va s'ouvrir, ce sera l'intégration dans le pays où est-ce que tu te situes. Ça, va, ça veut dire que tu vas tomber dans un deuxième challenge. L'intégration dans ce pays, comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que la finance dans ce pays fonctionne Comment est-ce que je peux me développer Comment est-ce que je peux me démarquer Comment est-ce que je peux remplir ma mission Comment est-ce que je peux finir mes études Donc, le visa sera passé et tu, auras, tu seras maintenant confronté à un deuxième challenge. Alors, après ce deuxième challenge, supposons même que tu aies fini avec euh, tes études. Dans les études, on a plusieurs petit challenge. Donc, ça veut dire qu'au premier semestre ou en première année, tu as des challenges. En deuxième année, tu as des challenges. En troisième année, tu as des challenges. En quatrième année, tu as des challenges. En cinquième année, tu as des challenges. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir ton diplôme de fin d'année. Alors, dès que tu obtiens ton diplôme de fin d'année, c'est un autre succès. Maintenant, tu entres dans une autre phase de challenge, de travail. Dès que tu, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Après, tu obtiens un boulot. Tu as obtenu un travail. Tu entres en entreprise. Il faut maintenant te challenger avec les collègues. Il faut que les collègues te comprennent, que tu les comprennes. Tu peux vivre des caractères asociaux, ainsi de suite. Ça monte, ça descend. Tu te rends compte que ça n'est fini jamais. Qu'est-ce que c'est donc le succès? Est-ce que le succès, c'est une destination? Ou alors, est-ce que le succès, c'est un processus de développement, de croissance sur le long terme? Pour moi, euh, je pense que le succès, c'est... C'est quelque chose de très simple qui nous procure une très grande satisfaction. Ça n'a pas besoin d'attendre 10 ans. Il y a plusieurs dimensions dans le succès. Il y a des succès de niveau A, il y a des succès de niveau B, il y a des succès de niveau C. Les succès de niveau A, ce sont des succès qui durent longtemps. 
avant d'atteindre leur objectif. Je vais prendre un exemple très simple. Tu fais tes papiers pour venir en Europe. Pour venir en Europe, ça va demander peut-être un an. Ou bien tu étudies. Pour étudier, pour avoir le diplôme, ça va peut-être demander cinq ans. Ça veut dire que c'est un succès peut-être de niveau A. Et puis, on aura les succès de niveau B. Ce sont des succès qu'on a besoin de réaliser pour atteindre le succès de niveau A. Et puis, on a les succès de niveau C. Ce sont les succès qu'on a besoin de réaliser pour atteindre le succès de niveau B. Donc, tu dois toucher le succès de niveau euh, de niveau euh, ABC, tu dois toucher le succès de niveau C pour accéder au succès de niveau B et puis maintenant toucher le succès de niveau A. Ça veut dire en fait que le succès, c'est étape par étape. Tu ne dois pas négliger euh, les petites choses qui passent en fait autour de toi. Si quand tu écoutes cette vidéo par exemple, cette vidéo te fait du bien, cette vidéo te génère la bonne énergie, cette vidéo ouvre ton esprit, c'est un succès. Un succès, ce n'est pas forcément, on a gagné un million d'euros. Un succès, ce n'est pas forcément, on a payé une grosse voiture de 25 millions d'euros. Un succès, ce n'est pas forcément, euh, on a un vêtement de 500 millions d'euros, non. Le succès part aussi des petites choses, des petits trucs qui n'ont rien à voir, mais sur lesquels on porte notre attention. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux dire bonjour à une maman du quartier et puis elle se met à rire, elle est contente. C'est un succès parce qu'à travers ta salutation, à travers euh, ton énergie, à travers ton, ta manière d'être ouvert avec elle, tu as pu lui arracher un sourire. Donc, ça veut dire en fait que vous avez ensemble obtenu un succès. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ce sourire peut réellement faire dans sa vie. Tu ne sais pas. Tu peux peut-être aider une mère à porter ses sacs. Ça, c'est un succès. Parce que cette mère va économiser de l'énergie et va te bénir en tant que personne sur la terre. C'est un succès. Tu vois que c'est quelque chose en fait qui ne demande pas le million, qui ne demande pas euh, 150 000 euros ou bien 1 milliard de francs CFA, non. Ce sont des petites actions sur lesquelles tu peux porter ton attention et qui deviennent des grosses choses en fait. Parce que cette mère que tu as aidée, demain peut parler de toi chez un boutiquier et demain tu vas aller chez ce boutiquier, ce boutiquier peut te donner un pain que tu vas rentrer avec chez toi, ça pourrait aider ta famille ou bien je ne sais pas trop, ça peut devenir n'importe quoi, quelque chose de très grand. Donc, je pense en fait aujourd'hui que c'est l'une des erreurs que moi aussi je commettais à l'époque. Je croyais en fait que réaliser quelque chose de grand, c'est forcément mobiliser beaucoup d'argent pour atteindre un très gros objectif. Non, il y a certaines choses dans la vie qu'on peut euh, toucher, qu'on peut atteindre et qui ne coûtent même pas 10 francs, ou bien même 1 euro. Des petites choses simples, mais qui ont une très grande valeur. Et maintenant... Quand tu es en train de venir en Europe, tu es en train de venir étudier en Europe, tu es en train de venir te chercher ou te battre, comme on dit chez nous, euh, chez les Africains. J'aime souvent dire, dernièrement, je causais avec un Allemand et je lui ai dit, quand nous les Africains, on vient en Europe, on vient pour se chercher, on ne vient pas pour travailler dans les entreprises, on vient pour se chercher. Quand on quitte, on dit, bats-toi, sache que l'Afrique compte sur toi. Bon, c'est un parent dit ça à les enfants, mais on vient pour se chercher. Que signifie venir pour se chercher? Venir pour se chercher, ça veut dire on vient pour, on aspire à une vie meilleure. Une vie meilleure, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être l'investissement, ça peut être le business, ça peut être euh, le marketing de réseau, ça peut être le dropshipping, ça peut être YouTube, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux vivre comparément à la vie qu'on menait en Afrique. Alors, si par exemple, tu arrives en Europe, en Afrique, tu touchais peut-être 100 000 francs par mois. Tu arrives en Europe et tu te retrouves en train de toucher 500 000 francs par mois et que tu peux t'en sortir avec. Tu peux dire que tu vis bien. Tu, tu peux dire que tu vis bien ou bien que tu vis mieux. Et puis maintenant, ça dépend du facteur relatif que tu vas mettre à l'intérieur. Je ne dis pas que tu vas toucher 500, 500 euros par mois, bien qu'il y ait même des gens qui touchent 500 euros par mois. En tant qu'étudiant, on touche 500 euros par mois. Il y a même des gens qui ne sont pas étudiants, qui n'ont pas de travail et qui touchent 500 euros par mois. Donc, c'est assez relatif. Mais ce que je vais dire, en fait, c'est quoi? Ce que je vais dire, en fait, c'est que il y a une certaine relation de cause à effet qu'il faut pouvoir mettre sur place entre la définition du succès et la réalité que nous vivons, que ce soit même en Europe ou bien que ce soit en Afrique. Parce que pour toi qui arrives en Europe, pour toi qui vas vivre sur le territoire venant de l'Afrique ou bien si tu es déjà sur le territoire, je pense que tu ne dois pas focaliser ta vie sur les gros succès. Je pense que tu dois te focaliser sur des petites choses qui vont s'additionner pour te permettre d'atteindre des grosses choses. Des petites choses qui vont s'additionner pour te permettre d'atteindre des grandes choses. 
Et c'est comme ça que tu vas pouvoir savourer le processus de développement. Si tu ne savoures pas le processus de développement, alors à un certain moment donné, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas conscient des petits résultats que tu as eus. Et tu auras simplement le focus sur les gros résultats. Ça veut dire que le chemin que tu vas mettre en place, le chemin que tu vas traverser pour atteindre ce gros résultat, euh, il sera difficile. Pourquoi? Parce que tu n'apprécies pas les petites étapes. On dit bien sûr, pour compter de 1 à 10, on dit 1, après on dit 2, après on dit 3. On ne dit pas 1, 10. Donc ça veut dire qu'on quitte de 1, on passe à 2, et puis 2, on passe à 3, après 3, on passe à 4, et puis on va jusqu'à 10. Donc pour atteindre 10, il faut commencer par même par 0. Donc, il faut apprécier chaque évolution et chaque étape. Et c'est comme ça que dans ce processus-là, doucement, point par point, virgule par virgule, tu seras capable de pouvoir euh, savourer réellement euh, le succès. Je pense que le succès, il est relatif, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Asie. Chaque personne a sa propre définition du succès dans la vie, chaque personne. Pour certaines personnes, avoir le succès, c'est être marié, avoir une femme et des enfants. Pour d'autres personnes, du succès, c'est avoir une belle voiture. Pour d'autres personnes, avoir le succès, euh, c'est être toujours bien habillé. Pour d'autres personnes, c'est aider sa famille. Pour d'autres personnes, c'est voyager ou bien, je ne sais pas trop, aider, je ne sais pas trop. Tu vois un peu, donc, le succès est relatif. Mais peu importe la définition que nous donnons au succès, je pense que dans ce, dans ce mot, il y a euh, cette notion d'appréciation du processus qu'il faut accepter. Donc, si tu as le visa pour venir en Europe, ou bien euh, si tu viens en Afrique, parce que dans tous les cas, on n'est pas obligé de venir en Europe. Voilà, donc euh, le but de ma chaîne, ce n'est pas de, de faire ce que l'Afrique se vide de ses citoyens. Non, je me suis engagé à partager mon expérience, mes succès, mes échecs avec plusieurs personnes. Et je me dis que ça peut aider des gens, bien qu'en Afrique, et même aussi en Europe. Donc, euh, je pense qu'il faut simplement apprécier les petits succès Apprécier les petits succès parce que c'est l'addition, c'est l'addition des petits succès qui va faire à ce que, euh, en fin de compte, tu puisses atteindre quelque chose de grand. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu la partages au maximum dans tes réseaux sociaux. Et si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'était le focus en ensemble. Bye bye.